，再见，路上小心。好。你怎么又不开心了，任一凡？我还是觉得让陈青来给你当秘书这件事情不合适。为什么？你前面不是已经答应了吗？你看看他的那些事情，他跟季旭刚在一起，他一切的一切，我们一点都不知道。就算你曾经了解他，可是你现在看看。他经历过什么？他发生过什么事情？我们一点都不知道，更别提知道他在想什么了。不需要知道他在想什么，我们只要帮他就可以了。任一凡，你没明白我的意思。我的意思是，他的存在对我们俩是威胁。叶玲，我不是跟你说过，你可以不相信他，但你要相信我。我也不知道该怎么说服你了。反正陈青这个人，我就是不相信。现在问题不在陈青的身上。是继续刚，你忍心看着他跟继续刚混在一起吗？我们真的是应该帮帮他，除非是你自私，你吃醋。话说的这么难听，随便你吧。叶林，叶林，我的心里只有你，相信我。我也不知道该相信谁了。叶林，叶林，别叫我。叶林，可爱的小林林。哎呦，爸，别再玩你那个破玩意儿了，吵死了。哄男朋友必须手到擒来才可以啊！手到擒来，嗯，我看是任一凡把你手到擒来吧，送你那个破飞机那么喜欢。不不不不不不，这小玩意儿蛮好玩，蛮逗的。我看的这一凡绝对不是第一次见家长了。爸，你能不能说点好听的？喂喂喂喂喂，你们到底和好了没有啊？不知道。你这孩子，你是什么态度？你谈恋爱，你爸爸跟着受罪。爸，你要那么伤心的话，你也去找一个谈个恋爱嘛，就别换我的事了。这个事情是由我而起的，我必须负全责的嘛。你们不和好的话，我多难过，真是。爸，你要负全责啊？嗯，来，坐。坐好了，我讲给你听。任一凡的前女友回来了。呃，前女友，那这是以前的吗？啊！一个小时之前，他聘请了他的前女友当他的私人秘书你用什么方法进到了我的房间？不过希望你下次再来的时候，能不能记得把鞋换了？你这么晚去哪儿了？不关你的事儿。你去见任一凡跟叶林了吧？你还知道什么？我还知道任一凡是你的前男友，叶林是你英国的同学。你前脚跟任一凡分了手，你最好。
那怎么办？你现在终于知道害怕了？不是我，我只解释一次。陈青他是真的有困难，他现在没有工作。方宁不是刚好走吗？他就顶替方宁的位置，只是过渡一下，等他找到工作，他就会走的。你跟我解释那么多干嘛呀？我就是想告诉你，不管出于任何原因，都不要招惹自己的前女友，因为 EX 实在是一个太可怕的群体了。我就奇怪了，叶林他都没有说什么，你们怎么那么多的意见？哦，你女朋友人好，你就使劲欺负她；你碰到一个软柿子，你就使劲捏她呀。够了，不要再添油加醋、煽风点火了。否则你跟方宁之间的事儿，哼哼哼，你懂的，你有种啊！哎，对了，那个。我跟陈青之间，毕竟有些话不太方便说，所以工作上面你多照顾照顾。又要帮你擦屁股？你说什么？没什么还生气啊？没有。谢谢你，谢谢你帮他。不过你放心，我会跟他保持距离的，不会做一些让你觉得不舒服的事情。任一凡，你要我怎么跟你说，你才能明白啊？我不是因为你帮了你的前女友不高兴，是因为陈青这个人不可靠。如果是因为你帮他而不高兴，我可以理解。但是你平白无故去诋毁一个人，不好吧？我觉得他和你不一样，他挺可怜的，他什么都没有。我不想说了，你做了你的决定，我做了我的配合，我们不用再这样争执了。我只是想让你心里舒服一点
，找人看看去啊。哎，我说你们差不多得了，别趁机吃豆腐了啊！好了，没事了，没事了，没事了，只是停电了。好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，没事，没事，没事，没事，没事。哎，金宇哥，对不起啊。陈青，那个你刚来，跟大伙都喝一杯，你不能光自己喝啊！来来来，过来过来过来过来，一块喝一杯！来来来来来来来来来，走一个，走一个。走一个。对不起啊，任副总，在公司呢，注意形象。不是，现在是下班时间，注意什么形象？我真的错了，我从头到尾都错了。每个人都有信用额度的。你那卡被刷爆了。不是，叶明，你听我说啊，他真的，他一直就怕黑，这是他的个人习惯。然后我怎么知道他会扑过来呢？扑的那么准吗？是他扑过来，我有什么办法啊？不想跟你说了，烦你烤肉。有女生要去洗手间吗？让默默陪你去。默默怕黑。你说什么呢？神经病吧你！我和你去吧。要是打起来怎么办？信不信我拍你脸上？哎，先天优势要不要去观战啊？我要明哲保身呐！叶林，对不起啊，因为刚刚太黑了，我没有注意到旁边的人是谁，我我不是故意的。哎哎呀，叶林，你听我说句话嘛，你这样不搭理我，我心里很难受的。难受？就你一个人难受吗？这儿只有我们两个人，不如我们把话说清楚，你觉得怎么样？不管你是什么动机到这儿来，你的出现就让我很不高兴。之前无缘无故的离开了任一凡。
，怎么只剩一罐了？谁喝了我的酒？人呢？你们？算你们跑得快！我跟你说，那你啊，小青，小青，那你听啊，就剩一罐了。你，一帆哥，他们俩都喝多了，一直在喝酒，我们把他们俩送回去吧。我送他们回去，这个交给我吧。来，走了，走，别喝了，别喝了。哎呀，来来，醉什么？起来，走了，慢点。好，好，行了。哎，你别喝了。我们一起送你回去吧。怎么？怎么不和我喝？嗯，起来啊！再再喝一点。哎、啊，你再喝一点。啊，好好好。关你的事儿。他的账户、出入境资料，还有国内来往的航班。对了，还有他跟众星集团之间的来往。嗯，都要。啊，再见。叶林小姐。
你喝椰汁。任一凡先生，我觉得你真的很会哄女孩子开心，可是你为什么就不懂我呢？你装的吧。今天呢，我要教你一个失传已久的绝学，那就是拆字法。洗耳恭听。从今天起。我就要努力赚钱，努力工作，然后在海南岛买一片椰林，带着我的椰林住在那片椰林，面朝大海，春暖花开，就一个字，爽。陈青，你会不会聊天呢？哎呀，你怎么就不懂拆字法的真谛呢？啊？我跟你说啊，陈呢是陈旧的陈，青呢是青睐的青，结合在一起就是过去形。过去是 E D， 现在是 I N G， 所以你要相信我。可是没有可是，你信不信我？我相信你，但我不相信陈青，或者说我不完全相信。我知道你担心我放不下他，但他这次刚好回来了，正好给了我一个机会，可以在你面前证明我可以放下他，信不信？你信不信啊？大声一点！啊！叶总，哎，叶总，任副总刚出去了，他去哪儿了？他没说。哎，默默，啊，你看到任副总了吗？没有啊。你帮我去卫生间看看，我找他有急事。我刚从洗手间出来，保洁阿姨还在里面打扫卫生呢，她不可能在。那他去哪儿了？陈青，帮我给他打个电话吧。可是他的手机在充电，他没带。他去哪儿了？这一会儿开会又没带手机，应该不会出去吧？叶总，我知道他在什么地方，我帮你去看一下。你稍等。
敌人，我想季先生也不会太意外吧。啊，那要恭喜二位了。哦，不过我要提醒任先生，今天的我很可能成为明天的你啊。多谢季先生关心，但是呢，我跟季先生威逼利诱的方式不太一样。所以我感觉我跟陈青的合作将会非常的愉快。走有什么话要跟我说吗？你来找我，肯定是你有话要跟我说呀。你为什么非要去世界长相，还要给任一凡当秘书？那又怎么了？哼，商业间谍不可以吗？商业间谍？可笑！你充其量不过是个美人计罢了。我季学刚还不至于把自己的女人送到对头手里当秘书，获取什么商业情报？等等。你的女人，咱们两个之间根本就不存在是不是你女人的这个问题。我说你是我的女人，你就是。你管得了我吗？我其他人不管，我只管你。我告诉你，不准再去世纪长相，不许再见任一凡。我去什么地方，见什么样的人，这一切你都管不着。我说过，我要对付的只有叶双城。你不要再伤害任一凡。这些话，上次你打他的时候，我就跟你说过。说穿了，你这么出心计力的，还是为了任一凡？跟你没关系。前男友的老板，你现在要去你闺蜜的公司给你前男友当秘书，你们三个人的公司见面就一点都不尴尬吗？那又怎么了？他再恶心我也爱他。可像你这种人，谁会爱你呢？你睡过那么多女人，他们爱你的车，爱你的房子，爱你的钱，可就是没人爱你。